Guten Tag, ihr lieben Leute und willkommen zu einer neuen Folge zu Haken Labert. Erstmal müsste ich mich entschuldigen an alle meine Abonnenten, ja, und auch die noch dazu gekommen sind, äh, in dem Zeitraum, wo ich keinen Rechner hatte, also immens sind dazu gekommen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und ja, es tut mir wirklich leid, dass ich keine neuen Movies gehabt habe, denn von meinem, äh, ja, von meinem Rechner meines Schwagers ging das nicht so. Also er hat eine gute Leistung gehabt, ja auf alle Fälle, aber es, hatte, äh, es hätte definitiv nicht gereicht, um irgendwelche Movies aufzunehmen und ja, jetzt ist mein Rechner wieder da, ich bin ganz glücklich, ich habe ein neues Piss, äh, Headset, was gerade mal 8,99 Euro gekostet hat, was auch äh, sehr billig aussieht und ich hoffe, dass die Tonqualität einigermaßen äh, in Ordnung ist und ja, kommen wir gleich mal zu dem Thema wegen Headset. Ich möchte einfach mal von euch wissen, in welchen Abständen geht euer Headset kaputt? Weil ich habe äh, wirklich, entweder ist das äh, irgendwie ein Fluch oder sowas, aber wirklich alle zwei Monate, ja, oder zwei, drei Monate geht ein Headset flöten. Letztens war es zum Beispiel gewesen, wo ich dann was aufnehmen wollte, äh, war ich gerade noch in Skype mit Chefelein, ist ein Abonnent von mir, hey ho, könnt ihr mal selber äh, vorbeigucken in dem Channel, macht gute Movies und ja, äh, ich spreche gerade noch mit ihnen und dann kommt nur noch so, Olli, ey Olli, bist du noch da? Ich, ich rede mal hier den Mund fuselig, ja, und er hört mich einfach nicht. Da ist wirklich von einem Augenblick zum anderen, also wirklich, ich, ich habe mit meinem Stuhl kein Kabel überfahren oder weder noch das Kabel geknickt, also ich saß ganz ruhig und auf einmal war mein Headset weg, zack, kaputt, ja, total kaputt, es ging gar nichts mehr und ich möchte einfach mal wissen von euch, wie oft, beziehungsweise in welchen Abständen geht euer Headset kaputt? Weil, ich sag mal so, man kauft sich, ich hatte vorher äh, von äh, Faculty, äh, eventuell kennt jemand äh, diesen äh, Spieler, ja, und äh, zum Beispiel bei, äh, ich glaube, das war bei Painkiller und sowas, war er sehr erfolgreich und hatte sogar ein Match auf der chinesischen Mauer gemacht. Es ging um eine Million Yen, hat er leider verloren, <lacht> ja, und ich hatte äh, von dieser Firma bzw. von diesem Spieler das Headset äh, gekauft und es ging wirklich nach zwei Monaten, war es auf einmal kaputt gewesen. Ein bisschen schade, ja, muss ich mal ganz ehrlich sagen, weil irgendwann, bzw. ich habe jetzt wirklich die Schnauze voll, mir ein Headset zu holen. Ich werde äh, zu Weihnachten, äh, ja, werde ich meiner Frau sagen, was sie mir nun schenken soll. Das wird nämlich so ein äh, Mikro sein, was man auf dem äh, Schreibtisch hinstellen kann. Ja, und wo ich dann Freischnauze reden kann. Also nicht mehr auf dem Kopf, sondern einfach so ein, was so steht, auf dem Schreibtisch, weil ich denke mal, es ist ein bisschen besser. Ja, es geht dann nicht so leicht kaputt, weil es einfach nur, äh, ja, safe irgendwo steht und ich nur noch reinsprechen muss. Und so ein Headset, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob die das irgendwie eingestellt haben. Nach zwei, drei Monaten geht das nun mal kaputt. Ich weiß es leider nicht, ja. Und äh, kommen wir mal zum nächsten, also schreibt einfach mal, wann geht euer Headset kaputt, schreibt es mir mal, würde mich mal tierisch interessieren. Ja, nächstes Thema ist Acer, ja. Äh, wo mein Rechner kaputt ging, bin ich äh, an dem Rechner von meiner Frau gegangen und der ist wirklich mal äh, grottenschlecht, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also da äh, dauert äh, wirklich Firefox starten, da kannst du noch nochmal einen Kaffee kochen und... Da habe ich mal geguckt, wie lange das dauert, bis Acer so reagiert mit Rechnern, gell. Und da waren so eine Antworten wie, oh, ich war schon ein halbes Jahr drauf oder drei Wochen oder noch viel länger. Ena hat sogar über ein Jahr gewartet, keine Ahnung, was da los war. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte äh, letzten Dienstag, äh, äh, bzw. Montag OPS angerufen, Termin ausgemacht, wann sie den Rechner abholen. Am Dienstag wurde der Rechner abgeholt und am, ähm, war das Freitag oder Donnerstag? Ich glaube, das war Donnerstag. Genau, Donnerstag nach der Berufsschule, wo ich zur Arbeit fahren musste, steht auf einmal ein dickes Paket dort. Oh, ich mal gewundert, hey, so schnell kann das doch nicht ablaufen, dass Acer das zurückschickt. Mache ich mal ganz schnell vor der Arbeit nochmal mein Paket auf und da steht, Festplatte gewechselt, alles wieder in Ordnung, zack, bumm, fertig. Und das G Geniale ist ja, Acer hat eine Original-Programm-CD in meinen Rechner liegen lassen. Ja, mit, äh, extrem Tools, muss ich mal ganz ehrlich sagen, von Acer. Und ja, äh, freue ich mich auf alle Fälle. Mein Rechner ist wieder da. Das ist das Beste, was es gibt. Und ich muss mal sagen, Daumen hoch an Acer. Ja, Kundensupport vom Feinsten, obwohl die Hotline arg teuer ist mit einer Minute, äh, einer Minute pro Euro. Ja, 
Nee, kann man eigentlich so sagen, ja. 1 Euro pro Minute. Äh, ist extrem teuer, aber es lohnt sich wirklich, Leute. Holt euch am besten Ware, sag ich mal so, von Acer. Denn dort habt ihr schnellen Support. Es wird schnell repariert. Also Daumen hoch, wirklich geniale Sache. Ja, wie, äh, ich glaube, das war es eigentlich mit meinen zu haken. Ich werde noch, äh, Herr der Ringe Online, äh, 15 bis 30 Minuten werde ich aufnehmen. Ich werde es erst morgen machen, denn ich habe mich angemeldet auf Blog TV. Das ist äh, ja, ein Internetportal, wo man eben live streamen kann, ganz kostenlos, gute Qualität bis zum geht nicht mehr. Und so werde ich jetzt immer meine Tests äh, auch aufnehmen. Also ich werde bei Blog TV live streamen und... Ich werde gleichzeitig aufnehmen für YouTube. Wer natürlich bei Blog TV mit, äh, ja, mich beobachtet, bla bla bla, der wird natürlich äh, vorher den Test bzw. das Testergebnis erfahren. Und wenn ihr nicht zugucken wollt, ist das auch nicht so schlimm, denn ihr werdet es äh, spätestens ein paar Stunden später auf YouTube finden. Aber äh, blog.tv, ich werde nochmal äh, den Link äh, unten oder irgendwo im Bildschirm werde ich den nun mal posten und ja, seid einfach gespannt, Leute zu haken, lebt wieder zu haken ist da, auf alle Fälle er ist nicht gestorben, ich werde euch nicht im Stich lassen, obwohl ich viele Hater habe und auch äh, ein Hater, der mir am besten äh, am liebsten den Kopf abschneiden will muss man mal überlegen, ob das nicht langsam nach Mobbing oder sowas äh, ist, aber ist mir eigentlich egal, ich habe euch ja, und das ist das Beste. In dem Sinne, euer Zuhaken. Bis denne. Ciao.